Hello guys, welcome to all of you at BKBLC. Today I am going to deliver uh, my lecture on usage of some important helping verbs. These are the basic helping verbs which also form the part of modal family. But if you, you don't know very good about all these helping verbs, you are bound to create certain problems in your communication skills. This is why I have decided to give uh, today uh, these uh, helping verbs uh, which would help you to create uh, around 15 to 20 kinds of sentences uh, with uh, my today's lecture you can create around 15 to 20 kinds of sentences in a different ways that I would be explaining today my dear students and those guys who are listening to me today I will tell you हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं इससे पहले मैंने आपको अंग्रेजी के सबसे पहले लैडर के बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से एज एम आर वॉज वेयर ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पिंग वर्ब्स हैं और हमारे सेंटेंसेज को ये काफ़ी घेर के रखते हैं हमारे जो डेली यूजेज की बातचीत होती है आम लोगों के साथ या जो मीडिया की इंग्लिश होती है या और भी इंग्लिश होती है उसमें ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं यदि आप इन शब्दों की जानकारी अच्छी तरह से रख लेते हैं और इससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर की जानकारी या बेहतर ढंग से हासिल कर लेते हैं तो गाइज मुझे पूरे विश्वास है कि आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जानकारियों को और अब विस्तारपूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं तो ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ कॉमन टीचिंग एजेंडा से अलग है क्योंकि ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है और इसीलिए मैं आज ये दिखलाऊंगा कि किस तरह से ये जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शुड मस्ट आउट टू देन है मी माइट कैन कुड ठीक है ये शब्द प्रेजेंट में भी आते हैं ठीक है सिंपल सेंटेंसेज के लिए आते हैं उसके बाद एबिलिटी दिखलाने के लिए आते हैं फिर ये कंपलसन दिखलाने के लिए आते हैं एबिलिटी के साथ कंपलसन दिखलाने के लिए आते हैं फिर ये परमिशन के लिए भी आते हैं और इम्फैटिक जोरदार सेंटेंस बनाने के लिए भी यूज होते हैं तो इसके मल्टीपल यूजेज हैं जो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने आ, इस बोर्ड के थ्रू तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि ये जो इज एम आर वॉज वेयर के बाद जो बाड़ी होती है ये यही सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में काफ़ी यूज होते हैं तो इसलिए आपको इन शब्दों को आ, अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक जानना चाहिए फिर मैं कुछ आपको डेमोस्ट्रेशन से भी बतलाऊंगा मैंने बहुत बेहतर ढंग से इसको तैयार किया है जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो ठीक है मैं अपने क्लासरूम में भी इस पर काफ़ी जोर देता हूँ ठीक है और प्लस मैं ये जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ठीक है तो इसलिए मैं आ, आ, हिंदी में भी कुछ शब्दों को लिखा हूँ मैं यूजुअली इंग्लिश ही यूज करता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग साउथ इंडिया में भी देखते हैं या दूसरे जगह पर भी देखते हैं इसलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी में बोलता हूँ ठीक है तो माई डियर ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले ये जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स है बस दो बातें याद रखें तब मैं आपको ले चल रहा हूँ इधर सबसे पहले याद रखेगा जो शुरुआती कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं शूट चाहिए मस्ट अबश चाहिए आउट टू अबश ही चाहिए मे प्रोबेबिलिटी दिखलाने के लिए संभावना दिखलाने के लिए शायद सकता है या सकता है उसी तरह मे का पास फॉर्म माइट होता है जिसका प्रयोग हम लोग कुछ ही जगहों पर पास के रूप में करते हैं बट मॉडर्न इंग्लिश में लेस पॉसिबिलिटी मीन्स मे से थोड़ा आ, मतलब लेस पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं बट मॉडर्न इंग्लिश में मे और माइट दोनों एक जैसे यूज होते हैं कैन जो होते हैं वो सर्टेंटी को दिखलाने के लिए यूज होते हैं कंपलसन को दिखलाने के लिए यूज होते हैं उसी का पास फॉर्म कुछ होता है जो पास में सर्टेंटी को दिखलाता है या हम उसका प्रयोग कुछ का प्रयोग रिक्वेस्ट के रूप में भी करते हैं तो माई डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द गाइड यू आर लिसनिंग टू मी अब मैं इन चीज़ों को आपको बोर्ड के द्वारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सो गाइज हैव अटेंशन टूअर्ड्स द थिंग्स विच आर रिटर्न ऑन द बोर्ड तो सबसे पहले माई डियर अब देखिए ये शुड ये हमारा सबसे पहला बेसिक हेल्पिंग वर्ब है जिसका अर्थ होता है चाहिए ये बेसिकली एडवाइस देने के लिए या कॉमन एक्शंस देने के लिए ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं जैसे मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए आई शुड प्ले क्रिकेट हमें बाजार जाना चाहिए वी शुड गो टू मार्केट ठीक है 
उन लोगों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए दे शुड लर्न इंग्लिश तो इस तरह से हम लोग कॉमन एक्शंस दिखलाने के लिए इसका यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया था कि दुनिया में छह प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें पहले चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो काफ़ी यूज में आते हैं तो हम इसको किसी तरह चार तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए आई शुड प्ले क्रिकेट मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए आई शुड नॉट प्ले क्रिकेट क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए शुड आई प्ले क्रिकेट क्या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए शुड आई नॉट प्ले क्रिकेट इससे थोड़ा सा स्ट्रांग जो है ये मस्ट है मस्ट जो है इम्फैसिस को दिखलाता है दबाव को दिखलाता है जोर को दिखलाता है जैसे मुझे अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए आई मस्ट प्ले क्रिकेट हमें अवश्य टेंस पढ़ना चाहिए वी मस्ट रीड टेंस तो ये स्ट्रांग एक्शन है इन दोनों के अपेक्षा ये आउट टू अवश्य चाहिए जो है ये स्ट्रांगेस्ट है जो सबसे मजबूत स्थिति को दिखलाता है बट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम होता है हम लोग आजकल आउट टू के बदले मस्ट का ही प्रयोग करते हैं जैसे हमें अवश्य अपने पेरेंट्स का सेवा करना चाहिए वी आउट टू शर्ब आवर पेरेंट्स आपको अवश्य ही एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए यू आउट टू बिकम गुड स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाले जितने हैं ये सब प्रेजेंट कंडीशन में यूज होते हैं और हम इनके साथ भी वन का प्रयोग करेंगे तो इसलिए देखिए ये पहला शूट कॉमन एक्शंस के लिए मस्ट स्ट्रांग एक्शंस के लिए यूज होता है मजबूती दिखलाने के लिए उससे और यदि मजबूत अधिक मजबूती दिखलाना हो तो ये द स्ट्रांगेस्ट होता है जो आउट टू का प्रयोग होता है उसके बाद देखिए में शायद सकता है ये 50 परसेंट पॉसिबिलिटी को 50 परसेंट नन पॉसिबिलिटी को बतलाता है ठीक है जैसे मैं शायद बाजार जा सकता हूँ आई मे गो टू मार्केट हम लोग शायद क्रिकेट खेल सकते हैं मीन्स खेल भी सकते हैं या नहीं भी खेल सकते वी मे प्ले क्रिकेट ठीक है अब आइए इसी का पास फॉर्म माइट है बेसिकली माइट पास फॉर्म है माई डियर ठीक है लेकिन माइट का प्रयोग हम लोग पास के रूप में केवल और केवल एक जगह पर करते हैं डायरेक्शन की दुनिया में करते हैं जहाँ पर माइट का अर्थ होता है शायद सकता है लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पर प्रेजेंट ब्लू रंग से लिखा हुआ है गौर से देखिएगा मे इक्वल इज इक्वल टू माइट दोनों का प्रयोग हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में कर सकते हैं जैसे मैं शायद कल दिल्ली जा सकता हूँ आई मे गो टू दिल्ली ये भी सही है मॉडर्न इंग्लिश में आई माइट गो टू दिल्ली ये भी सही है ठीक है हाँ मैं इसको बताऊंगा अभी कुछ देर बाद कि हम इसको पास्ट में कैसे यूज करेंगे तो ये दोनों जो है ये वीक सर्टेंटी को दिखलाता है बेसिकली मे और माइट जो है ये प्रोबेबिलिटी को दिखलाता है इससे एक संभावना का बोध होता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट संभावना का और फिफ्टी परसेंट गैर संभावना का अब देखिए माई डियर अब यहाँ पर ये जो कैन है ये सर्टेंटी को दिखलाता है निश्चितता को 100% परसेंट सर्टेंटी मीन्स यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर जैसे आई कैन गो टू मुंबई टुमारो मैं कल मुंबई जा सकता हूँ मान लीजिए एक सर्टेंटी है हम लोग अवश्य अपनी अंग्रेजी को मेहनत से सुधार सकते हैं वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश विथ हार्ड वर्क ठीक है हम लोग अवश्य बड़ी सफलता पा सकते वी कैन अचीव बिग सक्सेस इन आवर लाइफ तो इस तरह की सर्टेंटी को दिखलाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं फिर कैन का पास फॉर्म कुड होता है जिसका प्रयोग हम लोग बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं थोड़ा थोड़ा बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अधिक यूज होता है और ये पास्ट के बारे में बतलाता है प्लस इसका एक प्रयोग हम लोग जब रिक्वेस्ट दिखलाते हैं किसी से कुछ चीज़ मांगते हैं तो उस स्थिति में भी कुड का प्रयोग होता है जैसे मैं कल दिल्ली जा सका I could go to Delhi yesterday. हम लोग कल क्रिकेट खेल सके We could play cricket yesterday. इस तरह से हम लोग बेसिकली कुड का प्रयोग करते हैं तो गाइज आपने देखा कि ये जो शूड मस्ट आउट टू मे माई कैन कुड हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देर आर द सेवन बेसिक हेल्पिंग बर्ब्स विच हेल्प to form lots of sentences in english language the first one uh, show the common action the second one show the strong action the third one out to show the strongest action and may show the possibility and might also shows the possibility in modern english may is equal to might it is your choice whether you want to use may or you want to use might can means certainty 100% certainty surety uh, that shows the can and could is पास्ट वर्ड बट बेसिकली इट इज यूज इन नेगेटिव एंड इंटोगेटिव सेंटेंसेज माई डियर यू मस्ट रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जितने सारे बेसिक हेल्पिंग भर्ब है इसके साथ हम लोग भी वन का ही प्रयोग बेहतर ढंग से यूज करेंगे ये सातों हेल्पिंग भर्ब्स के लिए 
हम लोग भी वन का प्रयोग करेंगे सो गाइज लिशन टू मी केयरफुली ऑल दीज शेबेन हेल्पिंग भर्स टेक भी वन एज द मेन भर्ड सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेज थाउजेंड्स ऑफ द सेंटेंसेज एंड आई हैव गिवन द स्ट्रक्चर फॉर ऑल दीज शेवन वर्ड्स हेयर माई डियर अब इसके बाद जो नीचे वाला है ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है तो इसके लिए सबसे पहले याद रखना होगा जब ये सातों वर्ड्स को ये सेवन वर्ड्स को हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है तो गौर से देखिए सब में एक वर्ड लगा हुआ है यहाँ से लेकर लास्ट तक में आपको एक कॉमन वर्ड हैव दिखाई पड़ रहा है तो ये आश्चर्य की बात है जब हम इसी बेसिक हेल्पिंग वर्ड जिसका प्रयोग अभी हमने प्रेजेंट के लिए किया शुड मस्ट आउट टू मे माइट कोड इन सबों में हम केवल है प्लस भी थ्री है प्लस भी थ्री ये दो वर्ड्स जोड़ने जोड़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस तरह से बहुत कम ग्रामर में इस तरह से साथ साथ इन चीज़ों को बताया गया है या मेरा एक्सपेरिमेंट है मैंने बहुत सारे चीज़ों को देखा है या पढ़ा है बट कहीं पर इस तरह से साथ साथ एक्सप्लेनेशन नहीं होता बट मैंने इसे साथ साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ठीक है दूसरे जगह मॉडल्स के रूप में इसे पढ़ाया जाता है तरह तरह की किताबों में लेकिन आपको मैंने यहाँ साथ साथ बताया है जिससे कि प्रैक्टिकल इंग्लिश में इसकी यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए शुड हैव मीन्स प्लस भीतरी ये भीतरी लिखा हुआ है चाहिए था फिर उसी तरह ये प्रेशर दे रहा है थोड़ा दबाव दे रहा है मस्ट हैव अवश्य चाहिए था फिर आउट टू हैव अवश्य ही चाहिए था फिर देखिए मे हैव यहाँ से मैंने एरो खींच कर यहाँ पर लाया है जिसका अर्थ होगा शायद सका होगा और ये हमारा बड़ा शब भीतरी है ये बड़ा शब भीतरी और ये पास्ट है तो माई डियर एंड ऑल गाइड यू आर लिसनिंग टू मी आप यहाँ पर देखिए गौर से ये है माइट है जिसका हिंदी अर्थ होता है शायद शक्ता था अभी अभी ये प्रेजेंट में शायद सकता है ऊपर है जब ये प्लस भी वन के साथ हो लेकिन जब ये है प्लस भीतरी के साथ हो तो ये शायद सकता था है अब यहाँ पर भीतरी के रूप में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं और कुड हैव अवश्य सकता था माई डियर अटेंशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के सेंटेंस में एक वर्ड को ग्रुप से बाइकआउट कर दिया जाता है वो है कैन हैव ये बहुत ही चौंकाने वाले रूल है कई बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षाओं में उसके बाद एसएससी के एग्जाम में इवन कई बार यूपीएससी पुराने यूपीएससी के एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाता था कभी भी इस ग्रुप में एक वर्ड्स को बैकआउट कर दिया गया वो है कैन हैव कभी भी कैन हैव प्लस भी थ्री का प्रयोग नहीं होता है इसलिए मैंने बड़ा सा लिखा है यहाँ पर नो यूज हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं और एक चीज़ ध्यान देना होगा गाइज कि हम इसके साथ जब भी यूज करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेंज चीज़ है एक विचित्र चीज़ है कि हम लोग है प्लस भी थ्री जोड़कर इसको पास्ट बनाते हैं न कि हैड और हैज प्लस भी थ्री जोड़कर न कि हैज और ना हैड प्लस भी थ्री जोड़कर हम इसको पास्ट बनाते हैं हम जब भी पास्ट बनाते हैं तो हम लोग है प्लस भी थ्री जोड़कर इसको पास्ट बनाते हैं तो गाइज आपको ये ध्यान देना होगा कि है प्लस भी थ्री जब इन कॉमन हेल्पिंग भर्स में जोड़ेंगे तो ये सब पास्ट में चेंज हो जाते हैं बस एकलौता एक वर्ड्स है जो जो इस ग्रुप से बाइकआउट हो जाता है वो है कैन है आप भी याद रखिएगा जब भी आप प्रतियोगिता परीक्षा या कहीं पर आप देंगे तो आप यूज कैन है प्लस भी थ्री का प्रयोग नहीं करेंगे अब माई डियर देखिए ये कुड हैव जो है ये यहाँ पर भी पास में यूज होता था यहाँ पर भी पास में यूज होता है कुड हैव आवश्यकता था अब हमने आपके लिए नीचे स्ट्रक्चर्स लिखा है जिसको मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तो सबसे ये पहला वाला प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शूड प्लस मस्ट आउट टू मी माई कैन कुड साथ है इसमें कैन को मैंने घेर दिया है यहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं ये हमारा भी है ऑब्जेक्ट है ठीक है बस एक चीज़ इसमें ध्यान देना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें आउट टू का नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो आउट नॉट टू का प्रयोग होता है जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू स्केच से लिखा है आउट नॉट टू साथ में आउट टू नॉट नहीं होगा बल्कि होगा आउट नॉट टू उसी तरह जब हम इसका पास्ट के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए वही चीज़ है सब्जेक्ट शूड मस्ट आउट टू मे माइट कुड देखिए इसमें एक वर्ड गैब है ये कैन दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि कैन के बाद है प्लस भी थ्री का प्रयोग कभी नहीं होता है और यहाँ पर देखिए है प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एक और इसमें है कि यदि हमारे पास भर्ब नहीं हो भी थ्री नहीं हो तो एक और कंडीशन है नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग यदि हमें करना हो तो हम बिन का प्रयोग करते हैं जो मैं आगे आपको बतलाऊँगा ठीक है 
तो माय डियर मैंने एक जस्ट सेंटेंस यहाँ पर नमूना के रूप में दिया आगे मैं और आपको लिख कर बता रहा हूँ जैसे देखिए कैसे हम प्रेजेंट पास का प्रयोग करते हैं मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए ये पहला है प्रेजेंट में ये प्रेजेंट को बता रहा है मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए आई शुड प्ले क्रिकेट इसी को जब पास्ट में करेंगे तो एक वर्ड है प्लस भी थ्री आएगा जैसे नाउ अटेंशन हेयर मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था तो आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कन्वर्ट करते हैं उन्हें एग्जाम्पल्स की तरफ ले जा रहे हैं जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है हमें अब दिल्ली जाना चाहिए ठीक है तो ये सारे प्रेजेंट्स में है इधर वाला सब पास्ट में है अब मैं धीरे धीरे ये सारे जो नीचे के स्ट्रक्चर्स हैं इसी के आधार पर हम इन सारे सेंटेंसेज को बना रहे हैं जैसे हमें अब बस दिल्ली जाना चाहिए तो वी वी मस्ट गो टू दिल्ली वी मस्ट गो टू दिल्ली वी मस्ट गो टू दिल्ली इसी का पास बनाना है तो हम लोग शुड है प्लस भी थ्री का प्रयोग करेंगे जैसे हमें अब दिल्ली जाना चाहिए था तो हम लोग यूज करेंगे वी मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली वी मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली वी मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली अब यहाँ पर है आप एक नया मोबाइल खरीद सकते हैं आप एक नया मोबाइल खरीद सकते हैं हम चाहे तो मे कैन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है तो हाँ तो हम लोग यहाँ पर मे का ही प्रयोग करें यू मे यू मे बाय ए न्यू मोबाइल यू मे बाय न्यू मोबाइल इसी का पास्ट हम बनाएंगे तो हो जाएगा आपने एक नया मोबाइल खरीदा होगा मीश मे है प्लस भी थ्री यू मे हैव यू मे हैव बाउट ए न्यू मोबाइल यू मे है बाउट ए न्यू मोबाइल गाइज अब नेक्स्ट हम देखेंगे वे क्रिकेट खेल सकते हैं ये जो है सर्टेंटी को बतलाता है तो हम लोग इसको लिखेंगे दे कैन प्ले क्रिकेट दे कैन प्ले क्रिकेट अब जब हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो गौर करने वाली चीज ही कैन हट जाएगा दिस कैन शुड बी रिप्लेस और इसके बदले नए वर्ड्स कुड आ जाएंगे दे कुड हैव प्लेड क्रिकेट दे कुड हैव प्लेड क्रिकेट दे कुड हैव प्लेड क्रिकेट ये हो गया हम गाइज अब है मैं कल क्रिकेट नहीं खेल सका ये पास्ट को बता रहा है तो इसलिए हम लोग इसमें नेगेटिव में कुड का प्रयोग करेंगे आई कुड नॉट प्ले आई कुड नॉट प्ले हाँ क्रिकेट यस टे यस टे हाँ आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट यस टे फिर देखिए माई गाइज यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा छात्र होना चाहिए था यहाँ पर जो है हमारे पास भर नहीं है यदि हम इसको इस नियम के साथ बनाए तो इसका होना चाहिए था यू शुड हैव बिकम ए गुड स्टूडेंट बट इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज नहीं करते हैं हाँ नियम के अनुसार ये होना चाहिए था हाँ आपको एक अच्छा छात्र होना चाहिए था यू शुड हैव बिकम हाँ बट हम लोग ये यूज नहीं करते हम आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं यू शुड हैव बिकम ए गुड स्टूडेंट You should have become a good student. तो इसी चीज को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं You should have been, you should have been, you should have been, you should have been a good student. You should have been a good student. तो माई डियर बेसिकली बिकम के बदले ही हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं जैसे मुझे दिल्ली में मुझे कल दिल्ली में होना चाहिए था आई शुड हैव बीन इन दिल्ली एस्टरडे आपको आपको एक बैंकर होना चाहिए था यू शुड हैव बीन ए बैंकर हम लोगों को अच्छे विद्यार्थी होना चाहिए था वी शुड हैव बीन गुड स्टूडेंट मैं कल एक पार्टी में हो सकता था आई कुड हैव बीन इन ए पार्टी एस्टरडे मैं शायद कल एक पार्टी में हो सकता था आई माइट हैव बीन इन ए मैरिज पार्टी एस्टरडे 
ठीक है तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें भर्ब नहीं हो बट होना हिंदी में होना वर्ड लगा हो तो हम लोग बिकम का प्रयोग नहीं कर कर ये जो बिन है इसका प्रयोग करते हैं इसी को नेगेटिव बनाना है कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए तो क्या आपको कल दिल्ली में नहीं होना चाहिए था यू शुड नॉट है यू शुड नॉट हैव बीन बीन इन दहली इन दहली येस्टरडे दिल्ली येस्टरडे येस्टरडे हाँ यू शुड नॉट हैव बीन इन दिल्ली येस्टरडे तो माई डियर मैं अंत में आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ अभी मैं आप कुछ बातें आप सुनिए अभी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ मैंने पूरी बातें तो बता दी बट कुछ बातों को मैं वहाँ मैंशन नहीं किया यदि हमें सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जैसे क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकते हैं क्या आप मुझे कृपया एक कप चाय दे सकते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम तीन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं बेसिकली चार बेहतर यूज होते हैं जैसे शोड दिन मे दिन कैन दिन कुड तो अधिक पोलाइटनेस दिखलाने के लिए कुड का प्रयोग हो सकता है या जैसे क्या आप मुझे एक कलम दे सकते हैं क्या आप मुझे कृपया एक कलम दे सकते हैं तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इस स्थिति में चारों में से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं जैसे मे यू गिव योर पेन प्लेज या कैन यू गिव मी योर पेन प्लेज उसके बाद है शुड यू गिव मी योर पेन प्लेज या हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं कुड यू गिव योर पेन प्लेज तो ये थोड़ा कुड जो होता है ये ज़्यादा पोलाइटनेस को दिखलाता है जैसे कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर कुड यू गिव मी ए कप ऑफ टी कुड यू गिव मी ए फेवर तो इस तरह से हम लोग कुड का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा इंट्रोगेटिव में करते हैं जिसमें पोलाइटनेस हो और कॉमन सेंटेंसेज के लिए हम लोग शुड में कैन का प्रयोग कर सकते हैं और माय डियर्स ये जितने सारे वर्ड्स हमने बताया पास्ट में इसका प्रयोग करना है जैसे मुझे कल दिल्ली जाना चाहिए था आई शुड हैव गॉन टू दिल्ली येस्टरडे ठीक है हम चाहे तो मॉडर्न इंग्लिश में इन सारे वर्ड्स के बदले एक वर्ड उड हैव का प्रयोग करते हैं जैसे आई शुड हैव गॉन टू दैली येस्टरडे आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वुड हैव गॉन टू दैली येस्टरडे मुझे अवश्य कल दिल्ली जाना चाहिए था आई मस्ट हैव गॉन टू दैली या आई कुड हैव गॉन टू दैली या आई वुड हैव गॉन टू दैली तो मॉडर्न इंग्लिश में ये सब एक जैसे यूज होते हैं जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो पाओगे कि ये सब वर्ड्स करीब करीब एक जैसे यूज होते हैं पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखलाने के लिए तो इन सारे वर्ड्स के बदले हम लोग चाहें तो देखिए ये नीचे वाला है इसको मैं ऊपर ला बता रहा हूँ हम चाहें तो इसके बदले एक वर्ड डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड है प्लस भी थ्री का प्रयोग कर सकते हैं सभी के लिए ठीक है तो गाइज आज आपने इन हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में जाना इसके थ्रू आप हजारों सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं बस आप एक चीज करेंगे आप वर्ड्स का जो रूप आता है उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे जैसे इट एट इट एन गो विंट गॉन स्पीक स्पॉक स्पॉक इन टिक टुक टिक इन कट 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 पुट 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 तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में रिटर्न इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी मदद करते हैं है तो बहुत सारी इसकी संख्या जो वर्किंग यूज में आते हैं बट हंड्रेड के करीब हैं जो रेगुलर यूज में आते रहते हैं यदि आप मेरे क्लासरूम में पढ़ाई करते तो मैं इन चीज़ों को बताता हूँ बट बोर्ड में हंड्रेड वर्ड्स को लिखना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है तो उसको आप अपने शोध से पढ़िएगा और फिर मैं आपको उन चीज़ों को लाते रहूँगा जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा तो गायज I hope all of you may have understood what I taught today and I know that all of you must be watching my video with uh, lots of interest and with lots of speed because I have all already given some earlier videos on the very basic things of English language which usually students ignore I want whatever your background may be but you should also not forget to watch these basic things which can influence which can also badly affect your communication skills that is the reason i expect all of you should know it very well because basic things sometimes are not basics unless you learn them correctly properly and know the best usage of these helping verbs in different uh, kinds of the sentences so guys i would also come with the next uh, video about uh, the different aspects of the life you must keep on watching me and at the same time if you have not subscribe माई चैनल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए समय समय पर आप मेरे वीडियो को एक बार नहीं दो बार तीन बार देखते रहिए जरूरत पड़े तो स्क्रीन शॉट भी लीजिए प्लस लाइक देना मत भूलिए बिकॉज इट इज़ योर लॉयल्टी वैन यू वॉच द वीडियो देन यू शुड ऑल्सो गिव योर लाइक एंड डेफिनेटली यू विल इन्जॉय माई टू टिकट्स ऑफ 
uh, experiences in the field of English teaching uh, okay uh, with my these videos including on the materials which I would be giving to those who are my student here who are likely to become my students so you can join me in any part of India I would try to teach you uh, not through the Hindi medium but even I would try to teach from English to English if you come from South India you are from Western India you are from any part of India and if your local language may not be English uh, may not be Hindi or maybe other language even then I'm ready to help you uh, provided you are apart from India for the time being I'm committed to the students who hail from the different part of India so guys kindly just watch my video from beginning to the end every video try to see from beginning to end I hope you would be benefited okay bye bye take